ఇంటి మేస్త్రి తలుపు పక్కనే నిలబడి వచ్చిన వాళ్లను వచ్చినట్టే అక్కడి నుంచే సాగనంపే స్థాయికి వచ్చేశారు ఆప్యాయంగా పేరు పెట్టి పిలిచి ఆలింగనం చేసుకుని ఆతిథ్యమిచ్చి పంపే ఆ భరోసా శేఖరుడు అలా చివరి రోజుల్లో తలుపు పక్కన ఎందుకు చేరిపోయారు వైఎస్ అంటూ ఇవాళ మనం చెప్పుకునే ఆ పెద్ద ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన చేసిన రాజకీయాలు పాలనా వ్యవహారాలతో విభేదించిన పాతికేళ్లపాటు ఆయన్ని దగ్గరగా చూసిన అనేక మంది జర్నలిస్టుల్లో నేను కూడా ఒకడిని ఆయనలోని తొందరపాటు తనం ఆవేశం క్రమేణ నెమ్మదిగా కరిగి వాటి స్థానంలో ప్రవేశించిన ఓర్పు నిలకడగా ఆలోచించి ఆచితూచి మాట్లాడే స్వభావాన్ని చూసిన తర్వాత అయ్యో ఆయనే మారగాలేంది అరే మనం మారలేమా అనుకునేవాళ్ళం ఎన్నికల ప్రకటనలు పూర్తి కావాలి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మెజార్టీ రావాలి మెజార్టీ వస్తుందనే సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నాం మేము మెజారిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రకటించబడకముందే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఎవరా అనే ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఏ కొంచెం కూడా ఉందని నేనైతే అనుకోవటం లేదు ఆయన ఎక్కాల్సిన మెట్లు ఎక్కలేక ఎక్కుతున్నా పక్కన నుంచి కాళ్లు పట్టుకుని కిందకు లాగేసే వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా రాజకీయాలు ఎలా ఉంటాయో జర్నలిస్ట్ పాఠాలు నేర్చుకున్నాం అప్పటి ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో హిటాచీ కంపెనీతో అధికారులు కుమ్మక్కాయ్ కుంభకోణం చేశారంటూ ఆయన ఆవేశపడిపోయి ఆ రోజు అసెంబ్లీలో మైక్ పీకేసి కాగితాలు చించేస్తే నిజంగా అందులో నిజముందనుకుని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ఏ తెగ బాధపడిపోయారు ఆయన మాట్లాడుతున్నంతసేపు అవతలి వాళ్లు తమ భావోద్వేగాల్ని అదుపు చేసుకోలేనంతగా మారిపోతారు అద్భుతమైన వేగం ఆ వేగాన్ని మించిన విషయం అటువంటి విషయాన్ని కూడా మించిన భావ వ్యక్తీకరణ ఆయనకే ప్రత్యేకం అటువంటి శైలే ఆ తర్వాత ఆయన్ని అశేష ప్రజానీకానికి ఆత్మీయుని చేయగలిగింది కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్ని అవపోసన పట్టిన వైఎస్ తనకు ప్రతికూలంగా ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది మూడు సార్లు తనకు దగ్గరగా వచ్చి దూరం జరిగిపోయిన ముఖ్యమంత్రి పదవిని సాధించడానికి ఆయన లాబీయింగ్ సరిపోలేదు సరికదా తానొక నిత్య అసమ్మతి వాదిననే బిరుదును కూడా సంపాదించి పెట్టింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆయన్ని రాజకీయ సన్యాసి దాకా నెట్టేశాయి కానీ నిలదొక్కుకొని ప్రతిపక్ష నాయకుడి హోదాలో మరింత విజృంభించి చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి చెమటలు పట్టించారాయన చావో రేవో తేల్చుకుందామని మొదలు పెట్టిన రెండు వేల మూడు పాదయాత్ర అటు తన సొంత పార్టీలోని వ్యతిరేకులతో పాటు చివరాఖరికి తన అధిష్టానాన్ని కూడా తన వైపు తిప్పుకునేలా చేయగలిగింది ఇక ఆ యాత్ర స్ట్రైట్ రిజల్టే రెండు వేల నాలుగులో చంద్రబాబు కుర్చీని సైతం కూల్చేసి ఆయన్ని తన చిరకాల స్వప్నమైన ముఖ్యమంత్రి పదవిని వరింపజేసింది పట్టుదల నిరంతర శ్రమ ఎన్ని ఆటుపోట్లకు గురైన చెరగని ఆత్మస్థైర్యం ఇవి వయస్కున్న అద్భుతమైన లక్షణాలు అధికారం చేతికందిన మరుక్షణం ఆయన ప్రజలకు దగ్గరయ్యే ఏ ఒక్క అవకాశాన్ని విడిచిపెట్టుకోలేదు ప్రతి అవకాశాన్ని ఒక పథకం రూపంలో తర్జుమా చేసుకుని తిరుగులేని ఇమేజ్ని సొంతం చేసుకున్న ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ది ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం తాను అనుకున్నది సాధించాలనే ఎన్టీఆర్ స్వభావం మళ్లీ ఇక్కడ వైఎస్లో కనిపిస్తుంది ఏదేమైనా రాష్ట్ర పరిపాలన మీద ఆయన వేసిన ముద్ర మాత్రం చెరిగిపోలేంది ఇవాళ ఆయన తనయుడు జగన్ కొత్త పార్టీ పెట్టుకుని దానికి దిశానిర్దేశం చేసుకునే స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుంటున్నారు అన్ని తండ్రి పథకాలే చివరకు ఆ పథకాలకు లెక్కల్ని రాసిన సోమయాజుల్నే తనకు సలహాదారుగా పెట్టుకుని వాటినే తన మేనిఫెస్టోగా మార్చుకుంటున్నారు అయితే ఇక్కడే ఇంకో తప్పు జరిగిపోతోంది పథకాలు ఏవైనా ప్రజల క్షేమాన్ని కోరుకోవాలి అయితే ఓటు బ్యాంకుల పేరుతో ఖజానా కుదేలైపోయే కొన్ని పథకాలు వైఎస్ హయాంలో కూడా లెక్కించబడ్డాయి వాటి భారాన్నే ఇవాళ అదే ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు కూడా తన తండ్రి పథకాలు అటకెక్కించారని వాపోతున్న జగన్ తన పక్కనే ఉన్న సోమయాజుల్ లాంటి ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తలతో ఆలోచించి ఆచరణ సాధ్యమైన పథకాలకే జీవం పోస్తే అవి నాలుగు కాలాల పాటు నిలబడిపోతాయి ఇవాళ సాక్షాత్తు అదే వైఎస్ బ్రతికున్న తన పథకాల్ని కొనసాగించడానికి ఇబ్బంది పడి వాటి లబ్ధిదారుల గురించి పునర్నిర్వచనాలు రాసుకునే వారండంలో సందేహమే లేదు అంతేకాదు వ్యూహాలు మార్చి కొత్త పంధ రాసుకునేవారు కూడా ఆయన సామర్థ్యం అటువంటిది కానీ జగన్ తన తండ్రి పేరుతో హావభావాలతో జనంలో ముందుకెళ్లిపోయే స్వభావం తప్ప అతనిలో ఇంకా కొత్త ఆలోచనలు కనిపించడం లేదు ఇవాళ నాందీ ప్రస్తావన రాసుకున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎటువంటి సరికొత్త ఆలోచనలు చేస్తుందో ముందు ముందు అంకాల్లో చూడాల్సిందే అదిగో వైఎస్ అక్కడే 
ఇంకా తలుపు పక్కనే నుంచున్నారు తేడాలు వస్తే తలుపును తీయను కూడా తీయరేమో సొంత కొడుకైనా సరే దట్స్ వైఎస్